好的。你真逃婚了？快快快上车！等等，你这人要干什么？美女，你有大胸之招啊！臭流氓，敢调戏我家若琳宝贝！我是说，我会看相，他有桃花血洁，有大胸的征兆。敢在我朱熹儿面前装什么鬼？我打死你！啦啦啦啦啦！鬼谷弟子王队一，以镇龙脉九年之功德，奢请鬼谷英灵。天道四九，遁去其一。威武发光，开天辟地。老小子。坚持住！千年老鬼，也敢叫嚣！起步王四九，蛇刀七十载。大无过千，除邪虫上万，愿以一生之功德，此名震鬼谷之气曰，舍界天威与大天魔灵，庇佑龙国。你呀，临阵刀荣，本我归宿。你的千年狠刀，这不你写算了？不要动我！这九家都是以完璧嫡女配婚为债，赊我王家鬼谷玉刀。你要在三年内。带九女上山，完成九凤朝龙祭祀，方能破天缺地变命运，让我魂铁分离，方能入土为安。否则。这是逃婚的呀！喂，视频还能走吗？哎，你小子怎么不给钱呢？啊，我没钱啊！你不让我搭的顺风车吗？这扫把是吧？哎呀，师傅你别吵了，快走吧，他的钱我来给。行，算你小子好运啊，遇上人美心善的好人了。谢了，美女。若琳宝贝，你真逃婚了！快快快上车！等等，你这人要干什么？美女，你有大胸之招啊！臭流氓，敢调戏我家若琳宝贝！我是说，我会看相，他有桃花血洁，有大胸的征兆。敢在我朱熹儿面前装什么鬼？我打死你！是。啦啦啦！啦
。哦，我,我没事。那骗子有事。<笑>小姐，你相信我，你天庭晦暗，你印堂掩饰，命犯花煞。哎，你这还是受他牵连？你还离间我们？哈，你运势煞神，厄运缠身，他逃婚找你，你俩命运相。神经病！庄林，我们走。东方不败于千禧年三月，蛇星秀玉刀一病，求治愈东方朔寒冰怪病。愿献完毕嫡女为王家妻，并与六臣家产为嫁妆。我来收债，有没有意义？是，是这么个事儿。不过，人死债消，当事人都已作古。债务是两家之约，东方家想赖账吗？我东方家在今世。那也是有头有脸的家族，怎么做出赖账的事？都是你，如何证明你的身份呢？鬼谷刀印在此，见此印等于见刀主，还需要什么理由吗？这些个物件都是死物，鸡鸣狗盗之徒。也能拿到手。要是九爷您们还好说，就你小子拿的死物，也想觊觎我女儿和家产，没门！你个乡巴佬，还想娶我侄女？你是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？啊，说不定正如本人愿意吗？就凭你。集团总裁被万千人生计，要价怎么也得是九天真龙，而你不过就是一个江湖术士，我绝无可能为了这赊刀婚约嫁给你。好一个道貌岸然的东方家，可这赊刀债是这么好赖的。星宿为证，千印为信，鬼言不见，天雷不动。王先生，请等一下，请等一下。东方小姐还有什么事吗？赊刀债一事，我东方家认，但我东方寒绝不会拿婚约做交易。约定的嫁妆，我改为酬谢。千禧年赊的刀。那是我东方家财产，不过千余万，二十年算上通胀和利息，我便能入住。赊刀债已经勾销，如何？不行，你这家伙也太贪心了吧！小子，六千万，足够你无忧无虑的过一辈子了。我不是为了钱，我只需要如期带走能跟我婚配的东方嫡女。这不可能。王家小子，你要么要钱，要么什么都得不到。告辞啊！跟你们说一句，赊刀债都敢赖，到时候遭天谴。我知道。鬼谷王家还是很玄乎的，这小子。是一口一个天谴，哎呦，我这心里还真是有点不踏实呀。奶奶，这种话也就你们老一辈会信，无神论时代哪来的天谴了？反正啊，我们是不会兑现这赊刀债的。爸，你爸怎么了？大哥浑身冰冷，是不是真遭天谴，怪病发了？哎呀，方爷，快快快快快快，送医院！了。什么老婆？你见过明月啊？没见过要被猪拱的年年。吵死！
你知道我谁吗？要是老子腾不出手来，我非得抽死你丫的！我让你们走，到了。你小子还有事儿？他好像不太愿意跟你走。他妈找死！啊！这这走走走走走！我、啊、为非作歹，满嘴喷粪，山下怎么竟是你这种垃圾品种？手中你松手，老子弄死你！来劲了是吧？啊、王八蛋！在京市，敢找我罗峰的麻烦，你我等着。我，你们城里人还挺会玩哈、啊。别撞我衣服！别撞我！我，行行行，我告诉你，再这样，老夫我真的受不住了。美女，别怪我了，我还治不了你啊！啊，别动！你给我住手！就是你救王八蛋！美女，我说他是个巧合，你信吗？我是你的姐，让我去。哎，那个，那个，我怎么说？是不是流氓？警察说了算。哎，别，这事好了。警察，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我报警！哎，不行，这叫什么事儿啊？自己查查控制。我就你查完监控过来的。你和罗小壮是你伙子。你真是胸大无脑是吧？你看看那情况，你再说。死色鬼，你走开，不准看。哎、嗯、哎。什么？不是，哎，你愣着干嘛？你快过来帮我啊！不是你让我非得有事，你再不过来，我衣服都要被他扒掉了。快帮我！你说你脑袋下这是怎么了？被下药了呗，能怎么了？啊，那那送去医院。现在送医院来不及，他这种症状，如果不及时治，会伤及神经，而且还会有后遗症。啊，那怎么办啊？哎，你把他抱起来，抱紧点。哎，死色鬼，你干嘛呢？哈、啊，我有鬼门十八摸的绝技呀、啊，我可以跟他拍卜卦。你看，我信你们。哦，那他以后要是流口水、大小便失禁，别怪我现在没救他。嗯，死色鬼，你要是敢骗我，小心我杀了你！快点。你被罗峰那死胖子给下药了，好在你被另一个色狼给救了。另一个色狼，又回你，又见面了。是你救了我。哎呀，你之前也帮助过我，现在呢，我也不可能眼睁睁看着你遭劫啊。谢谢你。当谢我，只要别说我是什么色狼啊、大骗子呀、啊，都好。喂，王顿一，火八怪兵复发住院了，是不是你捣的鬼？
东浩啊，你们家赖的账，欠的债，造的孽，跟我有什么关系？你马上过来，要是我爸出了什么事儿，我跟你拼命！你脑子有病吧？你认识东方涵？啊，若非必要，我也不想认识。那东方家的欠债情况？喂，王先生。都是我们不对，看在我们两家有婚约的份上，能帮我东方家度过难关呢、啊。先生，你看我心情啊。这家伙跟东方寒有瓜葛，我得搞清楚，说不定能拿到东方寒的把柄。哎，王德义，你好像挺有本事的。哼，那当然，山一定像虎，我无所不精啊。那我们请你当保镖可以吗？哎。大丈夫岂能郁郁久居人下？佣金一万。哼，大丈夫也从来不是接兰之事。一天一万，而且是二十四小时贴身保镖。<笑>那我现在是你的老板了，嗯、你可以跟我说一下东方家的欠债情况吗？啊，还能。一下钱。哎呦，王大师，你可来了！这天谴呀，太可怕了。我还以为你们不怕天谴，这鬼速遇刀的债，你们也敢逃啊？哎，不不不不不啊，不敢躲，不敢躲。哎呀，这天谴啊，把我们害得太惨了，你赶紧帮我们解决一下。你看，这半天的功夫，我哥他就病倒了。我那想好了呀，骗了我几百万，我妈上个卫生间，差点被摔死。海州大师发发慈悲，救救我家大儿，解除我东方家的天谴吧！<笑>其实你们只要诚心还债，天谴自然会消退。不信你们看，他状况是不是好点了？真的，他脸色好多了。我他。他现在还没醒呢，因为你们东方家有赖账前科，而且现在也只有你们二人诚心还债，诚意还很难说，所以他也自然不会醒。那那那如何是好？当然是你们全家人一起履行承诺。哎，我有必要提醒你们一下，机会只有一次，天谴卷土，我如地震劫，神仙也难救。方顿义。你少在这危言耸听！小韩，注意说话态度，别惹大师生气，又招来天谴。大侄女，你看你爸的病，我们刚承诺完就好了不少。奶奶、二叔，你们都还怎么样？爸爸能有好转，是我找天师祈福了。啥？方顿义，别以为我不知道是你搞的鬼。就是为了让我们东方家做饭。有些人未达目，真是不择手段。你又是哪位啊？我是徐家徐不群，来揭穿你阴谋的人。奶奶，二叔，你们都被这个垃圾给骗了。你什么意思啊？这个垃圾觊觎涵涵的美色。一仗歪门邪道，不择手段让你们妥协，这种垃圾就应该乱棍打死喂狗狗。不会吧？赊刀债之事，我也亲眼见证，不似作假。奶奶，那是不是他出现之后，你们东方家不是很难？哎，这倒是。只不过，奶奶是我不愿意履行婚约的。就算有天谴，是不是应该先落到我身上？天谴讲究因果循环，不是不报，时候未到。还在这妖言惑众！我已经请来了道行高深的潘天师，自会说出你的阴谋。潘天师，有请。这位是顶级风水天师潘道渠，有他在，一切魑魅魍魉无所遁形，能够保你们东方家无虞。你真能解决这事儿？什么狗屁天气，不过是咒怨之术罢
，小大王的礼物。遵守承诺，万事大吉。别的路都是死路一条。东方寒，你确定你要相信他们是吧？王遵义，拿着这六千万离开，只要你不再搞什么歪门邪道，我就不会追究你做过什么。有钱就是好啊。王遵义，你干什么？钱真能买到一切是吧？诚信难道不比钱更重要吗？我真是白来一趟啊！涵涵，相信潘天师，没问题的。凡夫俗子，胆敢触碰天谴之事，你没有体面啊！老师，来吧。见过了，怎么突然这么冷了？你刚才还好好的，你怎么怎么这样了？还有海燕，把这个你看看，又遭天谴的不是？奶奶，您放心，有潘天师在，叔叔一定。且看本天师的无奈吧。可有何名？小问题，待我师父镇杀古城，他便安心。潘天师，只要能救我爸，我东方家必有忠心。长东走，我们两杀出。是你想的带领人，害死了我哥，我今天要让你偿命！别，跟我没关系，我不知道怎么回事，跟我没关系。你看看你干的好事，你害死了你爸。我本也是想救爸爸，苍天在上，若我儿能言，诚信遵守，车到站。求你收回神通，给他一个选择吧。你好，你是牧师吗？我。王端仪，你可算来了，我爸催我回去，你就负责保护日林宝贝。啊？我警告你，不准起色心，坚守自盗，听到没有？我还怕老板潜规则我呢。我，你这人真不要脸啊你！哎，我们山里的孩子要能玩没用。房间在哪里？那边，自己去吧。这一下好了，尿都憋回去了。啊，算了，困死我了，回去睡吧。希儿宝贝，晚安。第二，许茹霞，可我还送你。王妃，弟弟在这儿。不能。希儿告诉你，随便找个房间。辛苦我了。啊，天地良心，我什么都没做呀。喂、嗯。人什么都没做，这么落魄，我脸上赖账。哎，我
我又不是牙签，我做了你总会有感觉吧？快点，什么？气血下沉，你水箱逆冲，你都填回来了。大姨妈，哎，小子，你给出去，出去，出去，出去！谢谢啊，没事。刚才不好意思，误会您了。啊，没事儿啊，就是你连你自己周期都不知道，你是月经不调啊？看了很多医生都没有用。我能说，你嗯，行不行啊？哎，男人怎么可能说自己不行呢？来，躺好，躺好。为什么要躺下呀？你不躺下，我怎么帮你治疗嘛？躺，平躺。干什么呀？我给你按摩呀！哎，我鬼门十八摸可被称为一界的玉穴呀，健脾祛病，无一不能。十八摸，看起来怪怪的。哎呀，乖啦，你一会儿就知道他的厉害了啊！来吧，好舒服呀，好热。我说我活好，没骗你吧？哎，我一会还能让你更舒服。好舒服呀，我觉得没那么痛了。好热呀，我。王八蛋！干什么呀你？你韩哥，你怎么找到这儿的？我怎么找到的？门开着，我在楼道里面就听见里面哼哼唧唧的，门挺刺激啊！你们，刚刚传你有病吧？我这肚子都在治病呢。刚好不痛了，你就来打搅了。治病，顾你开心啊！兄弟，你见过有人穿着衣服干那件事吗？刘东强，你该不会是来抓我回去旅行那奇葩婚约的吧？我告诉你，我死也不会回去的。妹妹，我的好妹妹，我是来帮你出主意的呀。主意？对啊，你想想，现在如果有一个足够优秀的男人，让我生米煮成熟饭，这大伯也不会说什么呀，对吧？确实是个好办法。哎，这巧了，不是？我刚好朋友回来，晚上见你去。不麻烦了，我已经有人选了。啊、哎，你你不会说是他吧？对啊，昨天我们都睡在一起了。哎，我们家若琳宝贝已经名花有主了，大舅哥的计划可以完美实施了。手撒开！什么档次？配得上我妹妹啊？配不配得上若琳宝贝说的算。啊！我还担心我配不上你呢。哎、嗯、呦！妹妹呀、啊，你要是找男人当挡箭牌，别随便找个垃圾回来呀、啊！说什么呢你？你那些狐朋狗友才是垃圾呢！我告诉你，我的事情我自己做主。行，那就别怪大哥了。回去。他要是说，我带他要是不愿意走，没有人带他走。小子。你知道你是在找死吗？你要是再顶手，你就是找死。啊，行，刘总，刘小子，刘二林，晚上七点钟好歹酒店我见不着你，晚上半夜起来找你。哎呀，希儿还说这里很隐蔽，他们一会儿就找过来了，这下完了。我看你面相平和，没啥危险的、啊，你怕啥呢？哎呀，反正晚上你得以男朋友的身份陪我参加宴会，先稳住我哥，不然我爸来了就真的完了。你咋这么怕你爸呀？我爸超凶的，还好是我哥来了，不然你会被打死的。那我捉你男朋友有生命危险呢？哎呀，这不是我爸还没来吗？李佳倩，没问题，你把希儿叫上，有他在，我堂哥不敢把我们怎么样的。若琳，这位美女是？我闺蜜，朱家千金朱希尔。幸会幸会，我是若琳的堂哥，我叫刘东强。金氏的青年才俊，我大都认识。我得替若琳宝贝把把关，别被你这当哥的给卖了。希尔小姐放心。
今天我介绍的这位绝对是金氏的顶尖富二代，绝对配得上我小妹的。那个难说。小妹，你把这废物带回来干嘛呀？他是我男朋友，有人觊觎我，他岂能不来？小妹别装了，我都知道他是你的保镖。以前是保镖，但现在我们已经确定关系了，我乐意他护我一辈子。你这废物怎么配得上我们刘家的掌上明珠啊？这是我自己的选择，反正我已经给你面子了。如果你敢在我爸面前搬弄是非的话，我可不认你这哥。小妹，哥是这样的人嘛？反正啊，你进去对比对比啊，绝对比这杂鱼强。走吧。我哥，来了。罗小壮，怎么又是你这倒霉玩意儿？缘分，一切都是缘分。嗯，说明小姐，我现在才知道你是东强兄的妹妹。哥，教学什么狐朋狗友啊？你知不知道，他昨天差点把我迷奸了。罗小壮，你真厚颜无耻，怎么敢呢？误会，那肯定是误会。若琳，我是因为太喜欢你了，嗯，而且昨天又喝多了，所以我才这么冲动的。我今天是专程来向你告白的，还请给我一次机会。没机会了，我已经有男朋友了。小三，识时务者为俊杰，我劝你还是离他远点。这句话我同样送给你了，你敢觊觎我的女，你活腻了。嗯，我最喜欢这修罗场了，要不然你来打一场吧。罗小壮为爱求偶拼命，真丢人。那<笑>君子动口不动手啊。匹夫之勇，上不了台面的。并且我妹妹本来就是于氏的第一美人，而且有婚约在先，实力不够强，我大伯是不会同意的。那就坐下来比比综合实力呗。啊，对，好啊，亮交吧。我们罗家资产三百亿，未来我是罗家的掌舵人。如果投胎运气也算一种实力的话，那我长得比你帅，是不是也是一种实力啊？我是颜控。First of all。我干爹是金氏的地下皇帝，在金氏黑白，我。都是漂亮小丑，通通敢办。勇武有力的男人，真有魅力了。Thank you。Like、我是闽国的留学海归，我上山苦学，传统学术数十载，山阴令相扶我无所。夏国传统文化魅力，天下无双。Thank you。这样的一公里，对，你们俩偏袒他。哎，这不是也是我的个人魅力吗 ？Thank you。我小庄，你做的好惨呀。Thank you。我小庄，你做的好惨呀。不行，王定一。我要跟你来一场男人之间的较量，啥玩意？在这儿，就在这桌上，拼酒量，看看谁是真爷们。对，啊，就在这儿。输了，离我妹远一点。哎，要是我赢了呢？你赢了，我放弃追求了。你别答应他，这人没别的本事，但他是酒神，你喝不过他的。<笑>怕了呀，怕了那就滚，然后逢人就说你不是个男人。也不是不可以啊，只不过我呢是若琳的男朋友，你是个外人，呃，这个赌注凭什么一样啊？那你说怎么做？加点彩头啊！你昨天不是想做那种恶心事吗？今天就想道个歉就一了了之，这就是你的大小分分。对，罗小壮，其实你说的，如果你输了，你就给他们一人赔一千万。一人一千万，可以。好啊，一起吧。什么？<笑>这不知天高地厚的傻逼，你疯了吧？哎，你干嘛呀？我哥他可是酒仙，你是不是嫌我烦了想离开我，故意这样？没有，我这也是为了你好吗？如果我侥幸赢了，大周哥，你以后保证不为难我。我本来就没打算为难我小妹，既然你这样说，那就玩儿呗。既然都是九仙九圣的，那我们先搞三个。啊，没问题，大家。关键是你能不能搞下六？六，树可能帮吧。
。哟，还头汤，这可是五十六度的白酒，你要是能炫完六个不醉，我给你叫爸爸。遇到这样的傻子，送我一个。<笑>好啊，六家族，我们俩先干一个，助助兴，你两个。再来！太好了，你俩该认识叫爸爸了。爸爸，他说哪个人从来我叫他爸爸，<笑><笑>我叫他爸爸。我给你交代，你要是把老子惹毛了，老子把你陈塘喂鱼。<笑>早就看不惯他了。来吧，我们弄死这小子，啊、弄死他。我他妈弄死你！我。呃呃呃啊啊、说话不算话的人，留着舌头有什么用啊？爸，亲爸，你不要给我舌头，我马上给你转账了。滚蛋！最近太节气了，这样的恶人就应该恶人磨。希儿，你说错了，他就叫陈恶阳善。哎，还是我们家若琳会说话。王多英，你演戏还演上瘾了是吧你？你哎呦，我可不要老板夫啊！哎，希儿还在这儿呢。什么叫我在这儿？要是我不在这儿，你就任君采撷了是吧？你俩有情况？哎呀，反正我任务完成了，走了。哎王顿一，怎么是你啊？你，好啊！你现在不来感谢我救命之恩，反倒认为我在害你是吧？太巧了，很难不怀疑。哎，你还有没有点心呢、啊？要不是因为射刀斋因果，你以为我还管你啊？你这什么意思啊？意思就是老子费劲巴拉算到你遭天谴的地点，掐着点来救你，你现在就这态度是吧？你们东方家族是不是都是白眼狼啊？先别走，我脚伤了，摸一下。哎，你求人就这态度啊？啊，你不得给个笑脸啊？又不是我欠你们的。哎哎，行行行，你别笑了，别笑了，别笑了。哎，你没事吧？你的手别乱放，求名声。王多一，你这是在夜会狐狸精吗？你这是在夜会狐狸精吗？希儿别乱说，应该是对人来着。哎，还是我们家若琳不会懂事。哟，这不是东方大小姐吗？怎么人前冰山美人，然后失身诱惑？初心啊。你俩认识啊？何止是认识，刚才你怎么不把他噎死里面得了？哦，还是冤家呀！啊，初心儿，没能如你所愿，你是不是失望极了？那倒也没有那么失望，堂堂东方家大小姐在这里面失身诱惑，好一道美丽的宫颈线呀！我得拍下来。你敢？你这是讥笑我吗？那我还真得拍下来，以后可就可以拿捏你了。没事，你认真。我就是看不惯这女人。平时跟个冰山雪人一样，这会儿还不是娇柔做作，勾搭别人的男人？王顿一，你要搂着水神要到什么时候？你对得起若琳宝贝吗？你？喂
，走紧点。啊！走紧点。啊！我说走紧点，别让我摔了。东方寒，你要点脸吗你？不要脸的是你们吧？我才是正主，我的未婚夫搂着我的腰，有错吗？什么？他说的是真的吗？喂，是我跟你有婚约。男人没一个好东西，骗子！哎，不是不是，我骗你什么了？哎哎，你赢了吧？王乐意，真有你的份！有婚约还来勾搭我们家灵儿？不是我，我什么我？我告诉你，要是真的想和灵儿好好在一起，就把这娘们丢回头去。你这是什么话呀？朱熹儿，你脑子有洞吗？我未婚夫怎么可能伤害我？那我请你少说两句行吗？很好，王顿一，没想到你真是个懒人。解释什么？解释你对东方寒的腰如何爱不释手吗？若琳宝贝肯定伤心过了。我告诉你，我祝你俩永垂不朽。哎、啊，我我我，你你干嘛？当着我这个未婚妻的面，你还敢在外面沾花惹草？现在什么样？我现在……先送我回家，再这么睡下去，你扛得住，我可扛不住。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走婚约呀，你当真履不履约呀？婚约呀，你到底履不履约呀？我绝对不会允许自己被迫嫁给一个不喜欢的人。结婚还可以退婚呢，一旦债权关系完成，我再退婚就是了。你这是侮辱我还是侮辱东方家？我我侮辱谁呢？你说退婚就退婚，你说婚配就婚配，你这是要置我东方家于何地？你若心有所属，又看不上我，又为何讹着我东方家不放？我没讹着你啊，我就是说这事天谴呢。我只是我要洗漱了，你回吧。哎，你等等，你你你到底答不答应啊？等你真心要娶我的时候再说吧。哎，东方海，你不能洗澡，有危险。你吓唬谁呢？我在我自己家洗澡，能有什么危险啊？你天前水节还没过，很危险的。我浑身都湿透了，又冷又累，还不能洗澡了。你这样，你要借行，放我进去，我还能保护你。方顿一，你狐狸尾巴露出来了吧？刚才救我的时候就想乱摸，现在还想得寸进尺，没毛。哎呀，我的老天爷呀！你们女人疑心病怎么这么重呢？我是不会放你进来的，我能保护好我自己。都差点被淹死了，还这么自以为是啊？啊，啊爷爷呀、啊，你给我找的这都是些什么女人啊？天谴时间快到了呀，难道我算错力度了？哎呀，让你怀疑我不让我守着，这下好了吧？全被我看破。哎，我女人衣服怎么这么难穿呢？啊！你混蛋！哎，你干嘛呀？我告诉你，你别不讲道理，是我救了你，没有我早被淹死了。那你干嘛？脱我的衣服？天地两手，我都没把你穿，我怎么脱？啊！我的身子你都看光了？也也没也也没全看光吧，因为毕竟我有点不好意思。你也太色了，我再说滚出去！我告诉你，今天晚上十二点之前都别喝水，我怕你被呛。等会儿。你先别走太远
，我的天妈，拿我当手机啊，让我去检查员。你在客厅等我一下，我有话说。好好好。哟，想明白了。谢谢你，今天救了我两次。哼，你就不认为是我的做的局？是有那么一点点，毕竟你这个人太奇怪了。哎，不是，我就不明白了，我这么帅的帅哥，我哪儿奇怪了？我就想问问我爸的病是不是你搞的鬼？我们鬼谷王家借天道行事，绝不会害人，如有则天打。潘道奇说：“我爸体内有什么结界之力吗？”潘道奇说：“我爸体内有什么结界之力？”那是我爷爷巧夺天工向天借来的，为的就是抵御你爸身体里面的玄阴寒脉，这样你爸才没死。那为什么我爸的病一直反复无常？尤其是你走之后，时好时坏。至亲的嘴才是风水啊，赊刀债，行天事，如有违逆，天启离世。什么意思？意思就是你爸现在昏迷着，他应承天道之力，而这些呢，都来源于至亲。你奶奶和二叔之前承诺过替他还债，所以天谴消散了。可是你说过什么呢？我说过他一定会支持我的决定。我见过坑爹的，没见过你这么坑。所以，我爸的病一直反复无常，是因为我犹豫不决、优柔寡断。之前我善意的提醒过你，可你们呢，却把这理解为一种威胁。对不起。哎呀，其实也没啥了。其实，只要你们诚心还清债务，也不会有天谴临身的。甚至，你们要是完成了，还会有天道赐福。那你就不喜欢我？我同不同意有什么意义呢？哎呦，我的姑奶奶呀！你至少能让东方家否极泰来吧？而且感情和婚约它是两回事儿。好吧，我知道了。嗯，剩下的你自己决定吧。哦，对了，我得走了，省得呀又被你当成流氓。哎，等等，那个我送送你吧。哟，我没听错吧？行了，别送了啊！王顿一，难道我养了这么多年的程序，被你拔得头筹？这个渣！陆总，我答应帮你办事情，但是我要让你放心。陆总，我答应帮你办事情，但是我要你帮我办理。这个人有点本事，你要让所有的高手、精英全部出来。王总，你敢夺我所爱，我要让今世的地下皇帝出来。万万万！王队一吧，嗯，老板找我什么事儿？女人呢，想买我的命，别注意啊！我怎么刚到金市就有人想买我的命啊？谁啊？按江湖规矩，我不能告诉你，但杀你呢，绝对不是我陆某人的意思。要不这样吧，你啊，还有什么人员呢？告诉我，帮你办得妥妥的啊！哎呦，够讲究，但我想问一下，我的命值多少钱？不算起来，我靠，一文不值啊！这样说吧，这是无价的，这样听着是不是舒服一点啊？心里是好受多了。行，杀了你呢，我欠你一条命。最后给你一次机会，还有什么要我帮忙啊？嗯，你这样，我还有九个未婚妻没娶呢，你帮我去办一下。你想做啥我？得，那这件事你都办不了，别的你更办不了，那我还不能。打死了，回家。打死了，回家
，身若鬼魅，高不高？不高不高，这比泰山高一点点。我认栽，要杀要剐，悉听尊便。我看你也是个讲究人，这样给你留个遗言吧。除了杀人越货的事儿，其他的我都能帮你办。高人才是讲究，陆某人佩服。我看你龙行虎步的，也颇有枭雄相。哎，怎么为了个求个人，还杀人越货了呢？哎，什么事办的难成这样啊？就怪我亏心事做的太多，报应到了家人。嗯，让我算算啊，诸事不利，家宅不宁。最让你寝食难安的，应该是你小儿子的梦魇吧？高人还会吗？算学术。哎，比起杀人搏命来说，我更擅长的就是奇门玄学。说来也巧啊，你儿子也活不过去了，黄泉路上他能跟你做个伴。高人，求你救小儿一命，陆某人死而无憾。哎，要不然你赊把金刀吧。高人是赊刀人。传说中的赊人一把刀，预言实现财收钱的赊刀人，那些都是挂羊头卖狗肉的江湖骗子，怎么能与我鬼谷王家相提并论呢？鬼谷王家，传说中的玄学至尊，刚才我居然敢杀鬼谷一脉的绝世高手，我真是罪该万死。陆天雄。射金刀所谓何事啊？求我小儿梦魇消失，家宅安宁，家人泰康，大吉大利。我靠，你这愿都许到顶头了，你知道吗？高高人见笑了。那除了你这条命，你还有什么能抵给我的呀？我陆某人还颇有资产，与悉数奉葬，以报高人的救命之恩。写清楚你的所求所舍，蛇刀斩死。是。是。先生，请。哎呀，嗯，嘿，月黑风高，杀人夜呀。不是，先生。我你不进去看我儿子啊！我又不是医生，我进去看他干啥？啊，啊你不是说我儿子活不过今晚吗？啊、现在都没钱了，他。你已经欠下了赊刀债，你急什么呀？再说了，你见着你儿子，你不就死了吗？有鬼关系！只要我儿子活着，我死而无憾。好，够爷们。这些呢是缺的东西，虽然现在是半夜了，但以你的实力，一个小时之内无困难吧？行，我这就去吧。啊，七煞阵布置完成，没什么感觉。你还想要啥感觉？女鬼伤身吗？啊，不是不是。就是鬼谷王家呢，名头太大。如果说能看到一些玄幻的景象的话，那我就死而无憾。你是在怀疑法阵的效果吧？啊，不敢不敢不敢，我我我就是有点担心。我儿子，嗯、啊，驱煞阵是风水阵，是借助天地五行之气来驱邪避煞的。缠人当然没啥感觉，不过效果好就行。啊，老爹，老爷。小少爷他睡下了，不清楚了，不不大吼大叫了，不了不了，没有了，他呼吸很匀称，睡姿很安详，保健医生也说他好了，我儿子不会死了，他活过来了，好，好，老爷，这真是奇迹啊！这位大师年纪轻轻，了不得。
。先生，感谢的话我就不再怎么说了。现在让我死，绝不二话。你不想再看看你儿子了？你愿意，多给我一些时间。我会给你时间。让你看着你孩子健康长大，并且结婚生子。先生，你你这是什么意思啊？我不杀你喽。谢先生，不杀之恩。啊，你要谢就谢你秉承的这份父爱吧。去，马上去办手续，把我名下所有资产全部转给先生。什么老爷子？啊啊啊！死傻，什么快去！啊，这是。等等，你也不用都给我吧？嗯，先生，千兄绝不敢私藏，所有的钱财一律公证。哎呀，我没开玩笑，你也别总跪下了，我脖子是真疼的。先生，那蛇刀债不是不打折扣吗？我没打折扣啊，我还给你四成，这可以吧？先生，千兄发誓，从今之后。就做你的一条狗，若有二心，断子绝孙。帮我打理好这些财产啊！是啊，先生，你放心，你的那六十亿啊，只会越来越多。不是你，你你你有一百亿资产吗？保证全部都是合法的。啊、我的心好痛。先生，你要收回，随时都可以。你打我脸呢？天穷不敢。哎呀呀呀呀！起来起来起来起来！起来你现在可以告诉我是谁指使你杀我的吧？不坏规矩吧？先生的规矩就是规矩，是那个徐木群叫我来杀先生你的。哼，跟我猜的果然一样。徐步群身边养了一个风水师，你是想让他救你儿子才过来杀我的吧？先生你放心，从今之后我陆某人与徐家无论代天，就算我平光一切，也要让他损失惨重。刚说好要替我打理财产，现在只要拼个你死我活，不顾一切了。先生，我我总该做点什么吧？嗯，徐步群多行不义必自毙。这样，在适当的时候折腾他一下。不过千万记住，别做到伤敌一千，自损八百的情况。属下明白。若琳宝贝，很晚了，去休息吧。我不困。哎呀，王顿一那狗东西，跟那狐狸精你侬我侬的，不配你这样在意他。嗯，希儿，万一他有自己的苦衷呢？他能有啥苦衷？他守的你东方海妖上了，而且他们还有婚约呢。我不也有婚约吗？哎呀，你们怎么能一样呢？你是逃婚逃出来的，他却是不清不楚的。反正我看他是乐不思蜀，不会回来了。我们呢，还是开心一点。还是试一试咱们参会的礼服吧，好不好？开心一点。嗯，哎呀，起来了，起来了，我们试一下。啊！啊！啊！王总，你追过去。哦、呃。你怎么进来不敲门啊你？我我我要不知道里面有人呢、啊。你这色黑的。哇，你个女人，你下手太狠了吧你！打你都算轻的，还敢有脸回来？怎么在外面表现不佳，被那狐狸精赶出来了是吗？哎，你可以侮辱我的人格，但你绝对不能侮辱我的体格，你知道吗？今天晚上我跟东方寒什么也没干。我信你个鬼！别跟我说这大半夜的，你出去几个小时去救死扶伤去了。哎，你还真能掐会算，一个大男人跪下来去求我给他家做法，他儿子梦魇将死，我能袖手旁观吗？救人一命胜造七级浮屠，王顿一，你做的对。若琳宝贝，他就是瞎胡扯的，你也信啊？只要他回来，我就相信他。真厉害了，真可怕！要我说，他要是敢以你的男朋友的身份参加凤舞天教会，这这会不会太直接了呀？东方还会和我晋升奖项的，到时候肯定会去。王队医，你敢去吗？你有什么不敢的？那我们早点睡吧。又一起啊！喂喂喂，什么作用啊？你们昨天晚上……不、哦，不是不是，我的意思是不早了，我们早点休息吧。嗯，明天你记得去选一套好的衣服，不然有些人又会勾引他人了。嗯。
。我说，买不起就别发朋友圈装逼了，丢不丢人啊？我这不在试吗？快别试了，买不起就别显摆。哎，你什么态度啊？我什么态度？嫌我态度不好啊？嫌我态度不好，你滚出去啊！哼，这到哪儿都是你这种狗眼看人低的啊！店长，你这是让你有点眼力见，别在这种废物身上浪费这么多时间。去，把这衣服都收了。去去去！哎，这些都是我精心挑出来的，你要把它收走了，我买什么呀？啊，你是真的要买吗？当然了，这些。我全要了，都给我打包，而且只能算作你的绩效。装逼成瘾了是吗？赶紧给我滚出去，不然我就跑完了。这就是你们金氏服装业的待客之道吗？是谁给你这么大的？把贵宾往外赶。来，两位小姐，这个货就是来蹭衣服、拍照片、装逼的垃圾。你们这两位贵宾啊，我亲自接待。就你这有眼无珠的东西，也配接待我们吗？美女，这说的是哪里话呀、啊？普通话。我看你不止眼瞎，脑子也废了。你瞧不起的这个人，正是我的男朋友。哦，你们是一起的呀？怎么，眼睛也瞎了？请你马上给我男朋友道歉。还有，他刚试过的所有衣服，我全买了。笑死！野鸡配穷狗。还在这里装贵人让我道歉，你配吗？这疯女人竟然敢打我，敢对我朋友无礼，我废了你！哪里来这么嚣张的小菜妹啊？啊！你知道这家店是谁的产业吗？说来听听。金氏绝代收书之一，主家千金朱希尔就是我家老板。嗯、啊啊，是我的店啊。老板，朱伯伯，你自己的店自己都不知道啊？这个产业太多了，这事就好办了。你这店长到头了。老板，我知道错了，再给我一次机会，老板。给你机会坏我名声，毁我产业吗？刚才我看照片，是你一直在接待他，对吧？是的，老板，我叫小新。啊，这个女孩的服务精神很不错。小新，从现在起，你就是这个店的店长了。谢谢老板，好好干，进店就是贵宾，以后不准再出现这样的事情了。小新绝不辜负老板信任。你走哪儿去？以为这就完事儿了？老板，朱大小姐，给我朋友真诚道歉，获得他们的原谅，否则滚都别想滚。两位，两位，是我刚刚冒犯了，有眼无珠了。两位，求大人，大人有大量，饶过我吧，把我当做一个屁放了吧，好不好？这得看我男朋友原不原谅你。扫兴的玩意，滚吧。老板，我、啊。王更衣，若琳宝贝，让你俩看笑话了。哎呀，手底下这么多人，有人犯错误难免的事儿。既然是西安的店，再去挑一件吧。还挑什么挑啊？看不起我是吧？王敦仪，你身上这一身就挺好看的，直接穿走吧。另外，小心，店里所有的款式都来一套，送我上。看到肉林了若琳，来了，专程给你做的。王顿一，京城阁凤舞聚会来的可都是青年才俊，你来做什么？保镖和司机有专门的用餐厅，别在这儿丢人现眼啊！我觉得他应该去长辈厅。你们昨天叫爸爸，不是叫的挺惊愕的吗？朱火火，你确定要为了这个废物跟我作对？作对又如何？他是我哥们儿，你们针对他，我还不能不管了？楼上，谢尔小姐是这样的呀。不过呀，王顿一，人呢一定得认清楚自己的定位。有些圈子不是攀龙附凤就能挤进来的。没错。
卑微的人根本不适合来到高端场所。罗峰，我男朋友的身份都不够，是看不起我们人事刘家。小妹，大庭广众下你得多羞涩你，别破坏了我们刘家的名声。我正常交友，坏谁的名声？他是我的未婚夫。东方小姐，你,你在跟我开玩笑吗？你看我像是在开玩笑吗？怎么可能啊！东方小姐和希尔小姐可是齐名的绝代双珠，怎么会和这种乡巴佬会有婚约？那是我的事，与你何干？大新闻呐、啊！东方寒竟然有未婚夫，许不娶那小子都醉了好几年，也没个结果。他怎么又看上那小子啊？新鲜女都还会嫁给董勇，再清高的女人都有思春的时候。再说了，那小子长得还是挺帅。这个男人有点意思，金氏两大明珠，云氏刘家千金都青睐的男人，是不是有什么特长？一个不知天高地厚的神。哦，看来还是能让我哥吃瘪的人，那我更有兴趣了。干什么？我告诉你，你不许跟他们在一起。哼，你管我？嗯，我是你哥，我不能管你吗？哥，你怎么越来越笨了？要是他能成为我的人，那东方寒不就是你的人了吗？祖辈定下的婚约有什么用？我们这一代都是自由恋爱。黄段英喜欢的是若琳，东方寒，你就省省心吧你。火火说的对，我最讨厌包办婚姻、商恋联姻的，优秀的女人。就该猎取自己的意中人。自我介绍一下，我叫徐小妹，想做你的情敌，刘妹妹不会紧张吧？徐小妹，你个妖精，你不会也喜欢王敦一吧？谦谦君子，淑女好逑，有何不可？一去又来一个，这可是徐家徐小妹啊，艳名比双叔还大的尤物啊！这位美女，我们萍水相逢，你就别再开玩笑了，这真的很麻烦的。一点都不麻烦，你也不要在一棵树上吊死，货比三家嘛。你会发现，像我这样的御姐才是真的。徐小姐，请你把手放下来。徐小妹，你别在这发浪。<笑>这么小气的女人是没人要的，反正她也没结婚。有空就和我。徐老大，卖货到底谁呀、啊？敢跟你抢东方小姐，诸位多想了。韩寒只不过是心善，不忍有人排挤王顿一，所以才把封建婚姻拿出来说的。也对啊，东方小姐怎么会看得上这种迷腿呢？韩寒，你可是本届凤舞天骄奖的第一女的，先办正事吧。王队医生，过来。不是，有。谁让你先招呼你？谁让你先招呼你？姑奶奶，我都不认识那个什么徐小妹。那你还有见面片？那不是你的，你拦着我没办法拒绝呀、啊。刘小姐，还吃徐小妹的醋呢？她跟你只是玩闹，你的对手是我。东方小姐想多了吧？黄顿一对你根本就没有感觉，要不然昨天晚上也不会回来，不是？哇
。怎么，感觉跟昨天有没有什么不一样啊？有，呃，没有，没有，没有。嗯。哎呦，哎，谁还没个胸啊？大家安静一下，我宣布，今年凤舞天骄奖的得主是，杜梦涵。冠军是你的，老师，等我回来。这颗天马座陨石夜明珠，是我送给涵涵的礼物。多谢谢。徐老大不愧是今世青年才俊的领军人物，出手果然不凡。这颗夜明珠价值超千万。徐少就是大气啊，不像某些人都没见过这等宝。小物件而已，比起我对涵涵的心意。不足万分之一，涵涵，今天在这个荣耀的场合，跟大家讲几句吧。王顿一是我的未婚夫，谁都别想打他的主意。涵涵，这是颁奖台，不是什么话都能说。我没开玩笑。好，那让我们看一下你的未婚夫给你准备了什么礼物。啊，还有这个环节啊！王先生有所不知，按照凤舞会的规矩，所有人都要给获奖者送礼。我呢，刚才只是抛砖引玉而已。你不是涵涵的未婚夫吗？这么重要的场合，你不会没准备吧？呃，巧了，我还真没准备。<笑>王顿一初来乍到，不懂规矩，你就别难为他了。徐小姐，你怎么还帮着一个想报复我的傻白脸说话呀、啊？不就是礼物吗？我男朋友随便拿一个都比你们的好。未来科技百分之三的股份，市值两千万，贺东方小姐。刘若琳，你能不能别想老人家刘振林这样？股份是你的，跟他有半毛钱关系啊？我的不就是他的吗？我活这么大头次听说，让自己女朋友送礼给未婚妻王顿一，你是不是个男人？他的男人资本还轮不到你来挣。王顿一，你无需在意旁人所说，你能来就是最好的。啊，对，王先生高功称礼，也没有什么好处，拿不出什么好处，大家就别难为他了啊。<笑>也不算为难吧。礼物这个东西呢，我只是觉得再值钱的俗物，也是对我未婚妻的玷污。王顿一，说你胖你还喘上了，还俗啊？那你拿出一个千万级别俗物来啊！哟、哦，巧了，刚好我朋友送了我一张卡，那这张卡呢，就给我未婚妻随便刷一刷吧。朋友这张卡吗？存款十个亿，信用透支三十个亿的，何如至尊卡呢？不会吧，这废物怎么会有通融至尊卡啊？我也懒得跟你们争这张卡的真假。这样，我呢还有一个平安符，就送给你了。<笑>我没听错吧？平安符，地摊上骗人的东西，你也好意思拿出来送人？王顿一，地摊上随便买东西，好歹存点心吧！啊，<笑>一人一幅，心诚则灵。王顿一，你当涵涵是三岁小孩啊？这种东西，哎，我就这个礼物，要不要随你？我要。真乖，记得贴身放好以后，会保你命的。涵、啊、涵，你就算为了王顿一的面子，也不用这么委屈自己吧？不。这是我今天收到过最好的礼物。东方小姐，我没听错吧？这不公平吧？一张平安符能比得上徐少主的夜明珠？东方小姐，你再给他做托吧
，让这小子卖平安符割韭菜。若风啊，我看你就是最大的韭菜。你说你印堂发黑，黑的都快变人种了。你不久肯定会有血光之灾。看在你教过我爸爸的份上，这样这张符，我打定想卖你。王断一，你要是再提这茬，我弄死你，你信不信？平安符对吧？我看今天能不能保你平安。哈、啊，那你要是这种态度，两千万我也不卖了。瞧你命贱的，<笑>我命贵的很。我告诉你，我今天就要看一下我罗峰，今天在这金城阁，我能出什么事儿啊？你告诉我啊，我还能跳舞呢啊啊，能出什么事儿？告诉我啊啊啊！啊<笑>啊啊啊啊、哎，真惨、啊，真是菩萨都救不了找死的鬼。都说你有血光之灾了，你偏不买我的平安符。现在好了吧？现在好了吧？嗯、啊。这些王的贼先辈。算得可真准，好神秘的男人，我都心动了。小河罢了，而且罗少伤的也不重。哼，是不死他也得破个相。王顿一，你少在这阴阳怪气的，说不定就是你操作的，你要故意谋害，是吗？哥，这事怎么能怪顿一小哥哥呢？罗峰要是买了平安符，不想溜达不就没事了吗？邓英小哥哥，这么好的东西也给我一张呗。要给也是先给我呀。没错，你这骚鼻子想什么呢？那就要看谁给邓英小哥哥的好处最多，就先给谁呗。就像这样。嗯。哎，你俩让我，若琳，你都被这人带偏了。对，行了，各位美女姐姐啊，这个先给五份，先给五份啊啊。荧光符文，这是给我的吧？段音小哥哥最先给我的哟。啊啊！哎，我自己没带够。王冠一。喂，是你小哥哥。哟，这么巧啊！是啊，我们千里有缘来相聚，来上我。<笑>这节奏有点快吧？不是，来上我车，刚刚看到。不过。你要是很想要的话，也是不可以。你大清早的弄得我这么上火，直说，有什么事儿？哎呀，还怕我把你吃了？来，坐上车，慢慢聊。哇，你要贴吃我呀？因为接你去个地方。呀，这么能降回算。知道没？吃早餐来找你，特意给我准备的。真不是，家里面有两张懒嘴，谁都不起来，只有我早起，只好我去买。刘若琳他们真是暴殄天,天物，这么棒的男人，居然用来买早餐。那得用来干嘛？给你。好啦，现在归我啦。你买的爱心早餐一定很好吃。专心开车，不然我们两个都不如。那你喂我呀。爱心早餐真的好好吃哦，加你哦，王一顿哥哥。吃东西的时候呢，别说话
，容易噎着。你以后啊，别给他们买早餐了，他们是女人，就算不给你做饭，也应该他们给你买早餐。哎，有点道理啊。嗯，你要是我的男人啊，我就天天给你做早餐，哪怕生生的给你吃一些。嗯、啊，为什么？疯子，你还真是个妖精啊！老衲我是真的快受不了了。外卖。哦呦，这个别墅怎么样？这么大，是你的吗？也可以是你的。太别，无功不受禄啊！有幸运可以呀、啊。你昨天送我的定情信物，我到现在还提心的放着呢。不是，哎，这不是定情信物，它就是一个。你不要否认，啊、一人一幅，最后一张符纸的文字我能看到，证明在你心里，我比刘若琳和朱熹儿更美。你还能这么理解啊？啊？这大别墅、排练跑车都是我送你定情信物。那你在家外还有家里多免税工具鱼的，我能不接受吗？不行。摸着我的良心问一问，你喜不喜欢？不是，这这个不应该摸自己的良心吗？你的良心应该我来摸。我就是你这样的好女孩，她是个人，她都会喜欢，是吧？但是喜欢就够了。刘若琳和朱熹儿都只是把你当佣人使唤。至于那个东方寒，就是一个冰坨坨，哪有我会暖床啊？这片天地只有我们两个人，要不你试试？我是个山里来的孩子，我不知道你们城里的女孩是这样谈恋爱的。你是不是觉得我这么主动，肯定是个坏女人？没有啊，肯定有。朱火火嘴里肯定没说我什么好话，毕竟我徐小妹在京市可是艳名在外。哼，可是你还是个厨，不是吗？啊？你怎么知道？我会看相啊，我向天、向地、向人，我无所不准的。啊，至于你的艳嘛，只是你的表象。就像刺猬的刺一样，哎，不过我能看这么多，唯不看不准人心呢、啊。你说你为什么要这样做？为什么？豪门贵女，看似光鲜亮丽，其实到最后都会被沦为商品。你不想商业联姻？其实，在我十二岁的时候，我就努力做出商量贱的样子，频繁的更换男友，让人嫌弃。这倒也是一种自我保护。是啊。我二十八了，还没嫁出去。不过我很开心，因为遇见了你，你就是我一直想要帮的。不过我很开心，因为遇见了你，你就是我一直想要帮的。你怎么就能这么确定呢？对吧？我也一直赤裸裸的用身体和有金钱诱惑你，其实有适当的成分。那如果我真的贪财又贪色，哎，我会不会吃你一记流星腿？那倒不会。其实这栋别墅里面有我徐家五十名金牌打手呢。哎呀，那看来我得感谢我自己的正直了，是吧？那倒不用。从你刚刚眼神里面，我就看出了你的不屑。他们五十名打手根本不是你的对手。看来我又玩活资本了。哎，不得不说。就你这个眼力，还真是天生练玄门奇术的料。那你能不能教教人家？哎，王家秘术，开不开玩老爷可以是眼力人喽。哎，你要再这个样子，我转身就走再见。哎，谁让你魅力那么大，人家忍不住嘛。行了，除了试探我以外，还有没有别的正事？说吧。我哥一直在想方设法对付你。哼。他确实是想弄死我。之前他找陆天雪，是不是杀过我一次？不过他没得手。我哥都是为了东方寒、啊，东方寒是我哥的执念。本来快要得手了，却半路杀出个你这么个程咬金，他怎么受得了
，你想说什么？反正你对东方寒又没有意思，要不你把东方寒让给我哥，我呢嫁给你，这样不就皆大欢喜了？要不你把东方寒让给我哥，我呢嫁给你，这样不就皆大欢喜了？即便没有我，东方寒也不会嫁给你哥，而我跟你也不可能。为什么？你有没有我的八字？这种东西还用算吗？你我之间有缘无分。那我做小的可以吧？你放心，我很懂事的。不管是刘若琳还是什么的，我都不争不抢。这样你也能愿意放下和我哥的仇恨？如果你真的只是单纯为了帮你哥，我可以答应你。只要他以后不再搞事，老实做人，我既往不咎。那名分没有，孩子总能给你生两个吧？名字我都想好了。你误会了，我不是说答应你做小的。<笑>为什么？我都这样了，你还不肯答应我？是不是我没有魅力？你的魅力就爆棚了，好吧？你是我见过最美丽的、最牛的女人。真的？真的，没有之一。那我可以继续追求你了。这是你的自由，可是呢，我是山里的孩子，不好追哦。我可以有多难求生？哇，不是可以送货上门吗？干嘛要提这么多东西啊？谁让你上班的时候跟徐小妹那小骚货勾勾搭搭的，就变成的。哎，朱火火，我是你保镖，我不是你保姆啊。你别生气了，我帮你拿一点吧。但不用，也不是很重，就是太多有点拿。哎呀，若琳宝贝，你就惯着她吧。之前是东方寒，现在又是徐小妹，以后还不知道有多少女人呢。谁让我只是老板，就是他更自由。哎呀，你就是栽在他身上了，我真是急死了。哎，好漂亮的两个妞哎！这么晚了，还有空出来溜达？不如陪哥哥们玩会儿啊！方德一，有流氓！你不是很能打吗？是啊，是啊。不花使者应该是，不过一个不够看。他好想活动活动筋骨啊！总有几个不长眼的，是吧？小子还挺狂，兄弟们。废了他，妞就是我们的了。方德义，没事吧？我汗都没出，能有什么事儿？眼见为实，老王，你真能打，真是！放开那两女孩，让我来。我的个去，什么情况啊？洛离，希儿，哎，你你们怎么在这儿啊？你们怎么在这儿？哦，我们发现你不在家，就出来找你啊，逛逛逛逛啊。<笑>哦哦，对，我们就是听到这边有动静，以为谁被欺负了。别装了，你们不就是想来问问，哼，怎么没得手呢？王德一，你什么意思？哼，你们不就是想弄死我，然后再演一出英雄救美，博得他俩欢心吗？罗峰，打死你也没想到我一个能干趴下他们一群，失色了吧？真是这样。还真是两个大聪明呢！哎，我怎么可能这样呢？你看，绝对是误会。你觉得我……啊不不不，我们有这么聪明吗？不是，我们能做这么蠢的事吗？哎，哎，若琳啊，你得想个想法啊！啊，是吗？那让我们问问他们呢。我问你，别装死了，说说吧，怎么回事？问你呢？没有的事儿。我不认识他
。谢尔尼，我们没冤枉的。对啊，我要告你毁谤啊，毁谤啊，是吗？啊，东东东，说、啊，说，跟你在这儿去啊。漂亮，请坐席。啊，水还是多。来，让我们来点牛肉套餐啊！哎呀，看到了。嗯，知道武林小说里的分镜怎么回老头啊，说吧，怎么回事？我是是罗生让我们看的，我们也是花钱办的事。还演吗？没错，就我们干的，谁能忙？你这当哥的不想着保护妹妹还卖她，我今天废了你！不是，不是，不是，小妹，你你求求情啊你！罗总，是是他让我干的。吴东强，你个混账，就是你到医院来找我的。洪队医，你不要过来。阿、啊、婆，老、啊、婆、啊啊啊啊，我警告过你，别再碰若莲。你头上的伤是没给你长记性是吧？你还真是把灯笼去找厕所，你找死是吧？黄振一，你欺人太甚！你打了我还要威胁我，我告诉你，今天我绝对不善罢甘休。杨云是吧？谁怕谁？楚火火，你确定要为了他跟我拼个你死我活吗？威胁我是吧？咱们要真打起来，谁死谁活还真说不准呢。要是我叫我干爹来呢？罗峰，你真的要这样吗？怕了吧？怕了，让他跪下来磕头认错，然后叫声爷。你他妈来上镜了是吧？黄队医，你这是在玩火！我要给我干爹告你，让他给我报仇，把你陈家无语。我这么强？你先走，他干爹可不是一般人。三十岁就凭着悍勇收服了金氏整个地下世界，而后又洗白上岸，十年之间资产高达百亿。好好，对呀、啊，我听我爸说过，他是金氏几个不能惹中的人一个。你先走吧，他不敢把我们怎么样的。怕了吧？怕了就让他滚，永远滚出金氏，还能留你条狗命。我有说过要跑吗？陆云仙，我倒要看看。奶朝奶带的皇帝，定与我战死。黄顿一，你死定了！我黄顿一，你你完蛋了你！喂，干爹吗？有人要杀我，你快来帮我，你快来救救我！是哪个王八羔子敢对我干儿子喊打？是我陆某人，很久没拿刀了吧？干爹，干爹，您终于来了。就是那个野小子要弄死我，你怎么回事了？啊，都是他害的。他明知道我是您干儿子，还要叫嚣弄死我。就是他，他,他还大言不惭的说您在这个地下皇帝没排面的，<笑>有意思。这年轻人这么好，只有我陆某人很久没拿刀，不把我什么？先生，陆天雄，你的好干儿子要把我沉江喂鱼啊！哎，我还真没有我的身体，要不你帮我一下？我干爹都来了，你还出言不逊，你死到临头了你！这脏东西！干爹，你打错人了！打错人了？我打的就是你，你你你个老大，敢得罪先生啊？你陆先生，不错了。他就是山羊家的银行，你给我一边去！算什么东西啊
，先生，天雄不知你到此，多有冒犯，请先生治罪。算了，不知者不为罪，都起来吧。老陆啊，我说你这受干儿子的眼光也不行啊。今天如果换作是别人，现在已经葬身鱼腹了吧？先生，子不教，父之过，我本罪该万死。可是罗家对我有恩，请看在我这条狗的份上，饶他一命，我必叫人下他一个胳膊。给先生赔罪，干爹，不要我，不要我，我是被人唆使的，就他，他唆使我的，抓回来！哎，哎，开始，哎呦，给我下两个胳膊，下两条腿。行了，老陆，都什么年代了，别动不动就卸别人胳膊、卸别人腿了啊！先生教育的是，这两个东西太不长眼睛了。他们死罪可免，但活罪难逃。行啊，看在罗家对你有恩的份上，教训他一顿就是了。啊，对了，还有那个废物，他是云城刘家的，给他一条活路啊。先生，你对我有再造之恩，但是我今天为罗峰求情，本应该罪该万死。不是想到，我还想为先生鞍前马后的伺候着，我今天把命赔在这里，也在所不惜。哎呀，行了，你这条命是我给的，好好留着，别真造践了啊！是，带他们滚吧。是，滚滚滚！希儿，我没看错吧？堂堂金氏地下皇陆天雄，居然对敦义如此恭敬，很不真实。要么我掐掐你的包子，看看是不是在做梦？说什么呢你？要掐掐你自个儿的。嗯，给你掐淡点嘛。哎，哎呀，陆天雄怎么对你那么恭敬呀、啊？王先生，对呀、啊，他说他命都是你给的，你到底是什么人啊？哎呀，走路的事儿我之前就跟你说过，就就那次。我晚上出去找东方寒，我不回来晚了吗？啊！我想起来了，是你救了陆天雄的儿子，所以他如此尊敬你，对吧？对，你可太厉害了！有了陆天雄，在今世你可以横着走了。哎，不不不不不，没有他陆天雄，我也可以在今世横着走，我甚至能在整个夏国横着走。是是是，你是谢老板，你怎么这么行了，我呢，现在把你俩安全送到家了。你俩呢？抓紧洗漱睡觉，我出去办点事儿。哎，这么晚你去哪儿？是去找东方寒那个玉面狐狸，还是去找徐小梅那个浪子仔？陆伯伯，麻烦你清醒点。我要是真那么急色，我面前不就有两面吗？哎，你赶紧去吧，早点回来就行。嗯，还是说林宝贝说话好听，那个再走。哎，你快走吧，我管他。天灾没了，就是人祸。区区一个乳臭未干的小子，竟然让我们四个人在这，这是太看得起他了，还是看不起我们呢？哪有那么多规矩？只要有钱拿，有爸爸的。没错，赚钱吃饭不寒碜。跟他废什么话？反正是要活脱的。哼，哟，四个化境高手，这么大的阵仗，是，起来，加油！如此强者，居然抢我们四个人来，这也太看得起我们了。恐怖如斯，年纪轻轻，竟然也有盗井修为。虽然没赚到钱，能见识到进强者，此行不虚，还是亏了。哎，他已经很算你苦了。那一下，王子啊，再错五年。
。哎呀，太久没用这招了，都有点生疏了啊。这红尘俗世啊，真摧残人。扶桑迎雪。苍生小说，十五岁我就玩烂了。你长狗屎。这个世界上就没有我得不到的。你这么美的东西，早就应该是我。贱女，你不是口口声声说你不爱那个垃圾吗？怎么被他拔得头筹啊？还让我刷锅？我到底哪不如他？我比他有钱，我有的是钱，我比他帅。你凭什么不喜欢我？啊，涵涵，你不忍，就不要怪我无责少年。我请来了江东四大花金高手，还有扶桑国第一野人，我就是要废了王德义，然后把他带到这里，让他亲眼看着我是怎么样霸占你的。<笑>反正真相只会在活人口中。我拥有你之后，就把他杀了。到时候，他就是霸占你的混蛋，是流氓，而我就是那个英雄。你说到时候，你是不是就死心塌地的变成我的女人？西部曲，我没失约吧？四个花心高手，连一个隐忍都治不了你。王对义，啊，你到底是什么人？我是什么人？你妹妹没告诉你吗？他只是跟我说，让我不要对付你。你就是不信这个邪，一个从山里出来的垃圾，能有多厉害？那你对我做了什么？啊，我对你还记得奉武天骄会上我送给他的礼物吗？元福，此父对内修身养息，对外护体反击。无论你做了什么事情，他都会原封不动的还给你。下面飞鹿，说什么？你不能人到了。无论你再怎么家财万贯，也没人能帮得了你。吴对义，我杀了你！废柴，你落得如今的下场，全是你咎由自取。如果你再敢胡作非为，我饶不了你。滚！我
我说你堂堂东方家大小姐，能不能出门带几个保镖？妈的，送你回家，真的是。哎，不是你们，哎，我，我，你们学校没附体了你？来，老师，我，这苗劲还挺大，是吧？啊？我，我，我，不是，哎，哎，哎，你。哎呀，哎呀，你要要要要什么要啊？我血气方刚的，我还想要呢。我老子一冲锋全毁了。不行，九凤朝龙阵祭司还需要童子身呢。哎呀，这都什么事儿？怎么第一个就这么难搞？哎，哎呀，进来进东方寒，你下次动手之前能不能过过脑子？你看清楚周围环境再说。我们，废话，除了我以外还有谁？为了替我三番五次的来救你。是的。哟。能让你这么阴生美人道歉可真难呢。行了，小舅子有回去吧，以后负责点心。喂，先生，你前些天交代我的事情调查清楚了，朱云龙其实就是金氏朱氏集团的创始人朱长生。改名的事儿已经十余年了，鲜有人知道，所以。哦，朱氏集团朱熹儿是现在掌管朱家的，就是朱熹儿的父亲，人叫朱长生。嗯，好，事办的不错。老爷，门外有客人求见，自称什么收到人，前来讨债。天要下雨。刮风，四季春夏秋冬，这该来的还是来了。快请他进来吧。是老爷。这位小兄弟，您是？王顿一，王四九是我的爷爷。哦，见过小先生，快请坐。请问小先生，九爷他人呢？他还在山上。看来你还记得这件事啊？小先生说笑了，九爷是我的恩人，我怎么能忘记呢？不过今天他没来，我倒是有些心慌啊。<笑>你倒是会说话，我还以为你会给我来一句：“他朱云龙欠的债，跟我朱长生有什么？”小先生，鄙人改名。其实也是九爷的提点，绝非是赖账逃避。我朱家愿遵守承诺，绝不反悔。只是，只是我家小女性格顽劣，来无影去无踪，就是我这个当父亲的想见上一面都难呐。总还是要见的吧？是的，不过我还担心一个问题，现在的年轻人呐。在那方面都非常的开放，虽然我管教颇严，但是也不知道我女儿这几年在外面有没有谈对象，更不知她是否还是完璧之身。如果不是的话，我这个当爹的谁生了闺女是吧？朱家家教很好，她还是个完璧之身。哦，小先生，你怎么得知的？啊、哦，你看我的脑子，小先生是九爷的亲孙，你一定是学了九爷的玄门奇术吧？山医命相，无所不通。那朱家有一事相求，如果能够解决的话。
，这蛇刀在，一定偿还。解决不了，就想赖账是吧？不不不，只不过我们周家现在面临巨大的变故，可能因此呢一蹶不振。但是你们周家不受影响。但当初我是亲口承诺，这嫁妆是实意。如果我们周家倒了，恐怕……这十亿就出不来了，钱其实是小问题的，可那毕竟是赊道在凭证中写明的，若不兑现，岂不要招天险？我这一把年纪，死了倒无所谓，可是我女儿她还年轻啊。哎，陆长生啊，你不用看我年轻就给我来这套吧。小先生从何说起啊？你看我爷爷没来，就有点怀疑我的身份，顺便还想看看我的真本，也正好把你们的家族危机给解决，所以才在吕诺上采用缓兵之计。雷古王家果然人杰辈出，小先生年纪轻轻就慧眼独具，当着真人我不说假话了，鄙人也是有这个意思，但绝对没有。对九爷和小先生不敬，更不会有赖账的想法。你能真这么想就好，别折腾了。如果真把人折腾没了，神仙来一次折腾。没错，我们苏家能够有今天的成就，凭的就是王家鬼谷的通天手段。我们苏家绝对不会忘恩负义，真的就是希望能够不打折扣了。我这样才输了大山，嫁给玄虚才会更加的幸福，你说是吧？行了，好。这工地人怎么这么少啊？小先生有所不知啊，自从出了那邪门市之后，死了六个人，所以这个地方。目前就没人敢动了，工人也是那个时候撤的。这块地这么大，而且位置还不错，花了不少钱吧？可不是嘛，这个地段是我们金城目前最好，也是最后的一块地段，花了六十亿，耗尽了我们集团所有的资金不说，还让我们负债，都破了值啊！哎呀，怪不得你跟我说你们公司已经到了悬崖边上了。如果现在不重新启动的话，集团会被拖死的。如果要不是九爷，神龙见首不见尾，我早就登门，去请九爷来帮忙了。哎呀，雕虫小技，何须麻烦他老人家？哦，原来是这样，那可就太好了。那还请小先生施为。嗯九阴释阳卷，有点门道啊！九阴释阳卷，有点门道啊！小先生，这果真有阵法。之前死的人是不是都在那一块啊？而且死的都是男的，死之前还没办法控制自己。对对对，小先生说的太准了啊、哦！就是那个地方，只要一动啊，就会出事。三个当场疯了，然后跳了楼，还有三个是因为机械的原因，操作不当死的，太惨了。嗯，这个阵是专门针对你的。哎，如果全是女性施工队的话，啥事没有。这怎么可能呢？我们这里又不是女儿国。不管怎么说，还要请小先生，一定要破这个阵呐。哎，简单，你找几个工人，拿几个铁锹来。你是说，要？动那里的土，那可不行啊！没人敢动的。你这是在解决问题吗？这好，那我就听小先生的，马上安排。
小先生真是受到了九爷的真传呐、啊，厉害，厉害！哈哈哈哈哈哈！嗯，周总，哦，快把它放下，打开。快把它放下，打开。果然是以东方寒的九阴命格为战眼中心呐、啊！这东方家也太狠毒了，用这种方法来害我们企业，我绝对不会放过他！我要登门问罪！哎，朱老板，着急呀，事情恐怕没那么简单。哦。喂，东方海，朱家工地停工，是有人布了邪阵。我在里面找到了你的东西，与我无关。那块地我东方家确实很想要，但我只会用正当手段争取。你的八字和头发都给过谁啊？徐不群知道。至于头发，他请我做过美发。好，我知道了。您稍等，东方寒，用这种手段不光彩啊！朱总，此事绝非我所愿，我也是被蒙在鼓里，肯定是徐家所为。我怎么知道你所说的是真话，而不是在推卸责任？朱家要贱卖这块地给徐家的流言，可是让徐家的股市涨了一波。哎呀！其实徐不群呢，他养了一个邪门的风水师，所以这个东西吧，它也是他的风格。我来也是表个态，这事儿上，我东方家与朱家共进退。朱家目前资金有难，我东方家全力助力。老先生，这位啊，做大做强，纵深联合嘛。好，为了表达我的诚意，这个项目的三成分给你们。合作愉快，合作愉快。那你先聊，我找那边聊。王顿一，嗯，我之前那么怀疑你，你为什么还是相信我？你忘了我是干嘛的？我的眼睛就是尺啊。也是。那个，对不起、啊。耶，你干嘛要道歉啊？这可不像你冰雪美人的做派啊。之前的事儿我去调查，是徐不群给我下的药。而且他还害你，是我误会你。可叹我自诩聪明绝顶，却如此愚昧。哎呀，迷途知返还不算晚啊！自从那以后，我一直留着他，他很有安全感。哎呀，这么个垃圾，你留着他干嘛呀？我这平安福多的是，改天我再给你做一个啊。谢谢。哎，对嘛，多笑笑，好看。潘女士，啊，啊，啊，潘女士，你这怎么了？朱家阵法被破，就完事了。什么人能破你们的阵法？应该是王文义。有一个王家，果然面目虚传呢。有什么？你慌慌张张的，是出什么事了吗？是朱家，朱家坚决不卖那块地。他对外声明要和东方家强强联手，建一个新城，导致我们徐家损失惨重，都是王敦一搞的鬼，要杀了他！这个王敦一必须抓掉，这样，你再多给我点时间，我再弄一个更大的阵法，来一招秦军入瓮，让他灰飞烟灭。好。只要能够让王顿一消失，把东方寒抢过来，耗资多少我都愿意。哥，你收手吧，不要再对付王顿一了。不可能
哥，你还没发现王顿一是非比寻常的人物吗？你不要再执迷不悟了，行不行？不行！他害我不能人道，害徐家损失惨重，我凭什么放了他？你这是疯了吧？整个徐家都会被你拖下水的！啊、你鬼迷心窍，根本就往外拐！我蛋怎么了？你是我妹妹，我凭什么不能打你？再多说一句，别怪我不客气，别怪我不客气。我就要说，潘道渠他就不是个好东西，他的手段阴损无比，会害徐家风水的。放肆！潘天师是我请来的客卿，你对他尊重一点。哥，我看你真是糊涂了，在我看来，如今这局面。都是你过度信任潘道渠的邪术导致，才上了报应。够了！王德一是何等的神仙人物，他根本就不是他对手，他只会害死你的。徐少，小姐会如此说，应该是被王德一迷惑了心智。这要是传出去的话，恐怕……来人，把小姐给我带下去，没收手机，断绝一切和外界的联系。没有我的允许，不准。徐某渠，你真的是无可救药啊！你无可救药的是王顿一，我会把他挫骨扬灰，然后再让东方家和朱家臣服于我。到时候，东方行和朱熹儿两个婊子就会跪着。<笑><笑>回来了，什么风把我们家活火区的楼下来接我呀？你别说风凉话了，我遇上大麻烦了。我爸说我未婚夫来了，让我必须回去。这女大当嫁，这很正常啊。不是，就很离谱，你知道吗？我爸居然为了还债，把我许给别人了，疯了吧这是？欠债还人，天经地义。嗯，邓一小哥哥、嗯，你可不可以帮我一个忙，假扮一下我的男朋友？呃，我有什么好处呢？亲你一下。哎，别，这是对你的好处。哎，你可真不要脸！我告诉你，反正你必须帮我。也不是不行，反正我需要这个。行，给给给，行了吧？臭财迷，走。哎，你行不行啊？待会儿别露馅了。哎，这方面我是专业的。亲一点。亲一下，那得加钱哈。不用轻一点。哦，那我等会儿亲的时候轻一点啊你。你是不是故意的你？哎，别诽谤我呀！你看啊，我为了当好你男朋友，对吧？而且，你知道那个屋里一会儿除了你爸以外，还有多少双眼睛吗？嗯，也是，对吧？现金是吧？朱传生，我告诉你，你是想把我随便嫁给别人？我已经有男朋友了。<咳>我可就你这么一个女儿，怎么可以随随便便出嫁呢？那要是出嫁的话，也得风风光光才行啊！你别尽挑些好听的说，还什么包办婚姻？我告诉你，我是绝对不会臣服于你的封建思想的。什么屈服封建思想啊？我要给你找的这个对象。那可是优秀极佳，绝对是前无古人，后无来者。哎，你要相信你老爸的眼光，绝对不会敢做的。你肯定会喜欢啊！<笑>不可能，我喜欢的才是前无古人，后无来者。我就喜欢他。哦，嗯，小伙子果然不错，英俊潇洒，高大威猛，风流倜傥，一表人才呀、啊！你们两个在一起，那真是般配呀、啊！不。是绝配，<笑>爸，那你说的婚约就作罢了？那可不成，这婚姻大事岂可儿戏？说话要算话的。朱长生，你管我呢？我告诉你，我非房对你不嫁。是真的？当然了，何况何况什么
何况我的第一次已经给他了。没事，难怪这小子能算呢。这丫头还是厨，甚好，甚好啊。你们在笑啥呀？啊，那个那个什么，我我我吧，我我这个人笑点很高的，就是一般不笑，除非除非除非。你们到底在笑啥呀？丫头，我告诉你吧，我要给你找的这个对象，他不是别人，就是小王先生。耶、yeah! ！你们你们演我呢？我没演你，我就是都是你爸，就非得拉着我跟他演一出什么《无间道》，我就是觉得吧，挺好玩。王段一，我杀了你！别别别，我错了，我错了。哎呀，我好乱，脑子都不够用了，好烦呀、啊，怎么办呀？你说？我也觉得挺巧，挺有趣的啊。那你说我们怎么办啊？什么怎么办？我们俩有婚约，我跟若琳宝贝又是最好的闺蜜，我总不能做这世界上最讨厌的人吧？我把你当兄弟，你想睡我？你刚才对我又啰又气又暴的，怎么现在想过河拆桥啊？但你也不能把乔真拆走啊！你这这你不能假戏真做吧你？你要不喜欢我就直说，你背着我跟我爸去提亲，不就是想给我个惊喜吗？哎，打住！我只是去追债的，你跟你爸只需要履行婚姻承诺就好。我又没有逼你真的要嫁给我，你是什么意思啊？意思就是你跟东风寒两个人的婚约是一样的，我还有别的未婚妻啊。什么？你还有别的婚约？什么？你还有别的婚约？我家老爷子给我安排了不知多少个婚约，我只是，但我又不结婚，我只是去完成任务。说来说去，你就是嫌弃我呗？哎，没有啊，没嫌弃你。是若琳宝贝更加的温柔，但是我不也更性感吗？难道就对你没有一点点吸引力吗？嗯、有一点点了，比如说你的春软、胸大、腰细的。王若琳，哎，对，就是。哎，我说的是实话嘛。嗯，那你到底考不考虑我嘛？哎，考虑考虑。王若琳，你别得了便宜还卖乖，我朱熹儿眼光高着呢，有东墙我都看不着。希儿，啊，说早早早早到，哎，我怎么有种被捉奸的感觉呀？你看，王顿一，你真他妈敢，你个狗东西，居然背着我小妹勾搭我希儿，你他妈想死啊你！刘东藏，你想屁去呢？谁是你希儿啊？哎，希儿，你知道我对你真心的。哎，俗话说得好，日久才能见人心嘛，一定会爱上我的。你别恶心人了！我喜欢的人只有王顿一，你算哪个葱啊你？王顿一，你真他妈该死啊！等脑子废呢，我看希儿还会不会看上？刘东桥，你真是记吃不记打呀！这里是金氏，你掺和什么？啊，来看看我身后的人，他们都是我云氏的一流高手，正规的。他的靠山露天雄鹿不在，我看谁能救他？我看谁能救他？刘东桥。你还真蠢啊！谁告诉你陆天雄是我的靠山啊？屁话真多，老子管你靠山是谁啊？啊！我告诉你，等脑子废了你，希儿就是我的了。<笑>我的靠山永远都只有我自己。你要干什么？是啊啊啊！是我做什么？当初真不应该给你们云氏刘家的面子，就应该听陆天雄的，废了你的双腿，让你后半生在轮椅上。你废了我双腿？要不是看在若琳的份上，你早死了。王德义，你回来，我错了，我我以后不找着你了。晚了。我怎么没关呀、啊？若琳宝贝，若琳宝贝在吗？若琳宝贝不在，电话关机，是不是被刘强东那人带着抓走了？哎呀，他已经回云氏了啊！刘强东那人真是言而无信，刚才真应该踹他几脚的。
。哎呀，他已经得到他该有的惩罚了，您就甭操心啊。哎呀，你怎么一点都不着急啊？若林是被带回家，又不是什么龙潭虎穴，我急什么呀？他这次可是逃婚逃出来的，被抓回去肯定会被限制自由，然后被迫嫁给一个远不如你的陌生人。他对你可是情根深重。你不会不管吧？管，我一定会找时间去趟云氏。只要他不想，没人能限制住他的自由。对，把他带回京市，我还有好多事情要跟他说清楚呢。可怜的若琳宝贝，他的未婚夫肯定远不如你。不过我还真有点担心，你天门阴沉，而且有灾劫缠身之象，你命格还很特殊。这灾劫最近还专门缠绕你这种命格特殊的人。我还算不准时间，要不这样，你你跟我去趟云氏。跟东方家合作的业务正式签署就在明天。我跟我爸都是大股东，必须同时在场。以你的本事带回若琳宝贝，要不了一天时间吧？没有啥事儿。行，那好，那我快去快回。哦，对了，我给你的平安符随身携带。你放心去吧，我会加强安保，照顾好自己。一路上注意安全。大哥，我儿子的腿彻底废了，子孙不报，我枉为人父啊！小强是为了帮我把若琳带回来，才会遭此横祸。这件事我不会不管。这畜生也不知道是什么来头，居然不把我刘家放在眼里，这也是赤裸裸的打你这云氏地下皇帝的脸啊！小强，这一次受苦了，你放心，我会为你主持公道。大哥，这小子仗着自己有点本事，不但废了我，还玷污了小妹。让我爸，让我爸在刘家金瑞把他带回来，我还请他碎尸万段。别费劲了，我来了。大哥，就是他废我。杀了他！为了我儿子，你居然还追到刘家来，你简直是找死！刘家的龙威呢？都死到哪儿去了？把他给我拉下！如果你是叫门外那百十来个，我劝你别费力气，他们都躺着晒太阳。你小子不要跟我猖狂，我正好亲手废了你。年纪这么大就别那么懦弱，我今天来就是要带肉林回去。很久没有看见我这么狂妄无知的小辈了，无我女儿废我侄儿，闯我刘家还口出狂言，真是欺我刘家无人吗？大哥，小弟无能，还让你亲自出手了。无妨，有我在。我告诉你，你死定了。我大哥乃是真正的化身宗师，最高的修炼，三界五行兵。大骗子，别别！不管你师承何主，今天一死不瞒。妈！哼！哼！天子，我手跪不高也。传神降临，多大武力？大哥，你快起来呀、啊！怎么，我说话不管用了？跪下！刘家主，你这是干什么？王文义，我是回家，不是被绑架。我求你不要这样对我父亲。爸，你快起来呀、啊！爸，宝没事，怎么会是他自己这样？让他起来呀、啊！爸，爸，你
，这是干嘛呀？真是大水冲了龙王庙。若莲你要早说，你的男朋友是鬼谷王家的传人，过了海里回，会叫小船把你叫回来呀、啊！你是说，王大爷是我的未婚夫？我的判断不会有错吧？小恩公，你就是鬼谷恩公九爷的传人吧？嗯，王四九是我爷爷，当年就是九爷救了我的性命，叫我闪电五连鞭，才有了我们今天的刘家。可是我们却有眼无珠，冲撞了九爷的嫡孙，真是罪该万死，是是小王公降罪。无妨啊，这会不会碰巧了呀？这里，这就是缘分呐、啊。小王公为了独闯我们刘家，足以见得他对你的真心实意。爸就算死了，也放心了。大王，大王。是不是弄错了？这家怎么可能是鬼谷传人呢？弄错了！这家怎么可能是鬼谷传人呢？混蛋！你还敢跟小文哥无礼？爸，他们差点杀了王顿一。王顿一看在刘家的面子上，一次又一次饶过他，可他还是不依不饶的。真是胆大妄为！从今天开始，你被逐出刘家，滚出去！自生自灭吧！我就是，我就，我让，我让我兄弟救救我！我现在腿已经被他挥出来，叫我会死的。啊！老二，是你把他扔出去，还是我来？大伯，什么事？我走，自己来吧。大伯。恩公，之前多有得罪，还望海涵。赦刀债务，玄德谨记在心。我看不如择日亡婚，我刘家所有家产都可以作为嫁妆。徐小妹，东方海和朱火火出事了。我想，王德一，乖乖等着，别怕。王德一，你终于来了。你要是再不来的话。我都要忍住上你这两个未婚妻了，啊？你行吗？王顿一，找死！我现在就要杀了他。徐少，杀了恩武者，他此刻还在中外，我们得借他为证，定能让他魂飞魄散。王顿一，你那么有能耐。敢过来救人，王顿一，你别过来！没错，你赶紧走。徐福群再怎么穷凶极恶，也不敢杀我们的。给我闭嘴！我告诉你，把老子惹火，我现在就找几个乞丐，让他们尝尝本是最贵的两朵金花。哼！你个变态！东方红，你当初怎么连瞎了看上这么个玩意儿？真是瞎了！现在想想就恶心。你别逼我！王顿一，哄人上床的本事去哪儿了？啊？怎么？现在怂了？谁说我怂了？王顿一，你别被他激将了。这个阵法很凶狠，你别过来。两个嘴给我放起来！嗯，说呀，王顿一就是个垃圾！你不是嘴上说不怂吗？你敢来救人吗？你干嘛？小，他根本就不敢跨入此阵，此阵乃死阵
。若不是这两个女人掐我是九阴九阳的命，我也无法立下此志。管他什么鬼谷子，什么奇门刀主，都是狗屁！只要他敢跨入此阵，哼哼哼，我包他灰飞烟灭。两个没见过世面的家伙，区区九阴九阳外杀阵，能让我灰飞烟灭？徐少，暂时不要管小姐了。阵法已经开启，就算天王老子来了，救不了王振英。还有，现在最好不要乱动。我们所处的位置是整个阵法当中最安全的，其他地方都已经被阴阳煞气所吞噬。凡人入此阵，死死无生。可你不知，凡人也可比肩神明啊！星宿刀符，三才齐出，一符叩天门，二符问天道，三符谢天威，天雷如何？诛邪无缺。天雷滚滚，诛邪无缺。怎么可能？你年纪轻轻的就能欺人五行了？哥，哥，你怎么？哥，小北，我一个，听得清吗？老七，天作孽有可为，自作孽不可活呀、啊。这还用算吗？你我之间有缘无分，我很懂事的。不管是流落林还是什么的，我都不争不抢。这样你也能愿意放下我哥的仇恨。我以为我会死。你这么美好，我怎么舍得天妒红颜呢？谢谢你，又救了我一次。是你没死啊！我就知道你最厉害了，一定能赢他们的。你太厉害了，你！哎呦，你要再不下来，我可真死了。楚希儿，你快放手！王敦义要是有什么闪失，我饶不了你。哎呀，我怎么会让他有闪失呢？我最爱你了，对吧？别咬了，我真累了。耶、yeah. 嗯。
I'm missing God, go sleep and sleep. I got you. 王顿一，我看上。你看上他没用，得他看上你才行。他自然是看上我了，不然也不会先到我东方家上门讨要婚约。你少往脸上贴金了。王顿一不喜欢你这种冰块脸，他喜欢我这种又大又热情的。希儿，你不是应该帮我说话的吗？难道你也喜欢王顿一？对不起啊。若琳宝贝，我也刚发现我和王顿一也有婚约。什么？你跟他也有婚约？嗯。可是我的婚约对象也是王顿一啊。什么？这老王家到底跟多少人有婚约啊？不要大惊小怪的，除了我们三家，至少还有六七。啊？东方寒，你怎么知道的？动点脑子。九爷当初放出车刀寨，为何都要婚约？是啊。为什么？难道他有很多子孙后代吗？不对呀、啊，我听我爸说过，回谷王家一直都是一脉单传。那为什么他们要放出这么多收刀债的婚约呢？我看了我爷爷的遗物，它里面详细记载了九爷收刀时的情况。九爷曾让我东方家全力寻找少昊一脉、西方家和文王一脉、北宫家传承所在。你们东方家传说是伏羲一脉，九爷是在找四方地脉。不止四方地脉，还有五地地脉。九爷的目标应该是九地地脉。九爷的目标应该是九地地脉。刘家大小姐不愧是汉代皇室后裔，果然是秀外慧中啊。那我家难不成也是皇帝后裔？你们应该都是皇室后裔，毕竟明皇后裔着实不少。九爷的目标应该是大五地地脉，除我刘珠两家外，应该还有秦、唐、宋三朝皇室后裔。一个孙子要娶九帝后裔，这九爷心也忒大了吧！我都可以称之为最强集邮了。我听王顿一说过，这收到债的婚约呀，订婚了也可以不结婚，在未来的某个时间节点，婚约是可以取消的。所以说，我们在这里争一点意义都没有。还不是你一屁股坐下来就宣告主权一般，说你看上王顿一了，要不然跟你同生共死了一场，我干嘛死对你啊？我这也是来表个态度，我要跟你们公平竞争。我同意，公平竞争，反正选择权在我对你。我也没意见，只是不能让别人抢了去了，还真是便宜王对你了。当时还有谁能让我们三个任他挑呀？这也是鬼谷王家应得的。如果没有九爷，我们三个恐怕早已经扎到中落。那个时候没有自保之力的红颜，岂能不遭天妒？是这个道理。那么既然说开了啊，咱们也别着急内斗，必须把王顿一留在我们三个人之间，绝对不能便宜了别人。那不是王顿一吗？他这是要去干什么？是，是他，他这是要，他还愣着吗？快追！王顿一。开车，快快快，快开车！王顿一，快停车！哎，等等我！老王，你给我站住！你让他去哪儿？别摇了！啊！危机。先生，发生什么事情了？你你怎么了？这么着急要备机，是要离开京是吗？先生，什么事情？告诉我，我天穷肝冷涂地也要给你解决。这事你解决不了啊！啊，先生，以你这样神仙级的人物，那个徐家随时压制，还有你解决不了的事情。三只老虎，你知道多可怕吗？<笑>先生。你说的是东方家、刘家和朱家三位大小姐吧？我告诉你，嗯、三个女人她一台戏，她们要是抢戏还好，我还能坐在旁边嗑瓜子。哎，可我掐指一算，<笑>这仨人明显奔着我来的呀，这我还有活路吗？<笑>先生啊，最难销售女人们，何况是金氏和云氏三位顶级的美人。<笑>哦，我的天哪！哎，先生，你魅力无双
。普通的人呢，只要得到一味的青睐，那就是人生赢家。你是一网打尽，铁熊实在是佩服佩服了。<笑>人多了，他也是一种麻烦呢、啊。先生，你这是被叫去哪儿呢？山城。山城？去山城干什么？我去山城看看我老爷子给我找的那几个媳妇儿呗。媳媳妇儿，出去办事儿，误面，在家等着，等我接你们上山。<笑><笑>